Bây giờ bắt đầu học về chuỗi ha Thì đầu tiên mình ôm lại một chút Đầu tiên nhắc lại nha Chuỗi là mảng Ok, mảng một chiều Có kiểu là cha Nhưng mà cái này thì anh nói trước như vậy thôi Chứ đừng có quan tâm làm gì Bây giờ mình ôn lại kiến thức cơ bản trước khi mà học chuỗi ha à, Ví dụ như à, tạo một cái project mới đi Console application Một cái project về à, demo chuỗi đi ha Finish à, Bây giờ mình ôn lại cái cơ bản một chút về à, cái cái phạm vi của biến đi ha ví dụ voi test trong hàm test này anh có một biến n bằng họ truyền vậy đi ha voi test anh truyền vô biến n á thì ở đây anh gán n bằng 7 ở đây á, anh có hàm là int n bằng 10 thế thì khi anh gọi test anh truyền biến n này vô á thì cái hàm test này á, nó không thay đổi giá trị của n cái này chắc là biết rồi đúng không? Nó vẫn in ra là 10. Tại vì nó cái n cái n ở hàm ở hàm test này với lại n ở hàm men này nó không có liên quan với nhau. À, thì cái hình vẽ nó là như vậy nè. Đây là hàm test. Đây là hàm men. Cái này ôn lại một chút thôi tại vì nó có thể có rất là liên quan ha. Thì N ở hàm men nó bằng 10 Còn N ở hàm test nó bằng 7 Cho nên N ở hàm test nó, nó nó thay đổi giá trị gì đó Mình cũng chả cần quan tâm Đúng không? Bây giờ nếu như mà N ở hàm men và N ở hàm test ấy, Mà nó có liên quan với nhau thì sao? Thì cái mà anh chị ấy, là mình sửa như vậy Nên tới sao N Sao N bằng 7 À, khi mà mình sửa như vậy á thì khi chạy chương trình á mình sẽ ra là bằng 7 nó có thay đổi giá trị ha à, còn cái này vì sao á thì cái này kiến thức cũ rồi cho nên không nhắc lại ha nhưng mà cái này rất là quan trọng đó nhắc lại như vậy thôi bây giờ mình học một cái 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 cái, cái đầu tiên ha là mình học về ký tự là cha đó đó bây giờ ký tự nó là cái gì à, những những ngày đầu tiên mình học á thì mình học về số nguyên đúng không ví dụ số nguyên là có kiểu là in nt integer còn số thật á, thì mình à, có kiểu là float ha à, thế nhưng mà số nguyên á, nó không phải nó không chỉ có kiểu in nt mà nó còn có kiểu là cha ví dụ cha x bằng 10 thì anh in ra cái x này nó cũng bị chen như vậy thôi không có gì khác biệt hết. Đó, thấy không? Nó vẫn là in ra số 10. Thế nhưng mà vì sao, phải không? Cha là số nguyên. Y, in, t cũng là số nguyên. Như vậy thì nó khác nhau ở chỗ nào? À, thì cái này, cái này thì thật ra nó không khác nhau nhiều lắm. Nó, nó chỉ khác nhau về, về mặt ý nghĩa thôi. Thế thì một biến có kiểu cha là một biến lưu được ký tự một ký tự ví dụ như á trong bảng mã ASCII á ký tự a có mã là 65 mươi à, 65 thế thì khi anh in ra cái x này ở dạng ký tự á bây giờ nha anh in ra ở phần trăm d á là in ra cái mã của nó à, thì nó in ra bằng 65 mươi không sáu rõ ràng 65 để chỉnh cho nó bự một chút chứ nó nhỏ quá trời bự hết cỡ luôn rồi hả à. Thế nhưng mà khi anh in ra phần trăm C á, thì nó sẽ in ra ký tự là A lớn. À, như vậy cái ý nghĩa của hàng cha đó là nó có khả năng lưu được một ký tự. ha Nhưng mà cái số 65 này mà rất là khó nhớ. ha Thì người ta có thể viết tắt là bằng cách là người ta có thể viết viết bằng là một dấu nháy. Ha. A lớn. Dấu nháy. Thì nó tương đương, nó hoàn toàn tương đương với cái việc mà mình ghi là cha x bằng 65 hoàn toàn tương đương đó nó hay ở chỗ đó anh ra thử nha
nó vẫn là 65 à, nó vẫn in ra cái tự A đúng không bây giờ mình sửa lại mình in ra cái giá trị số nguyên của nó đó thì nó sẽ in ra là 65 ok chưa <cười> alo alo rồi ok à, cái này đơn giản ha cha a cha x bằng a in ra 65 hết như vậy thì nó có gì hay à, ví dụ như mình nhập vô một ký tự mình ký tự đó nếu như ký tự thường á, thì mình đổi thành hoa nếu như hoa đổi thành thường thì á, mình có mình có ghi chú như vậy nè ký tự ký tự hoa á, thì từ a a lớn cho tới z lớn nó tương ứng với cái việc á, mà từ mà từ từ số phạm vi từ số 65 á, tới số 90 còn ký tự thường á thì từ a nhỏ cho tới z nhỏ thì nó tương ứng với cái con số là từ 97 tới 122 chắc là đúng ha à. vậy thì bây giờ á, hàng a lớn á, là 65 đúng không thằng a nhỏ á, là 97 thì mình để ý nè 97 trừ cho 65 nó bằng 32 tương tự nè b lớn thì nó bằng 66 b nhỏ thì nó bằng 98 như vậy á, thì 98 trừ 66 nó cũng bằng 32 à, như vậy mình rút ra một điều là từ hoa sang thường á thì mình cộng 32 từ thường sang hoa thì mình trừ 32 à, vậy đi ha và lưu ý á, là cái kiểu xa á, nó chỉ lưu á, được trong phạm vi á, là từ trừ 128 tới 127 mà thôi tức là cái giá trị của nó lưu được rất ít ví dụ như mình khai báo là cha x bằng 9.000 là nó không được nha 9.000 mình là nói giá trị nó sai lệch liền hiểu không cho nên mình phải khai báo nó cho chính xác một chút À. thì bản chất á, cha nó là số nguyên á. cho nên nếu như mà anh ghi á, cha cha x á, bằng a, a lớn đi ha thì bây giờ mình anh ghi y t x bằng a lớn được không vẫn được đúng không tại nó là số nguyên nó là số nguyên thì nó vẫn in ra là a lớn bình thường à. thì bản chất á, thằng y t với thằng cha này á, nó giống như nhau nó đều là số nguyên nhưng mà hàng cha này nó, nó lưu trong phạm vi rất rất là nhỏ phải không tại vì nó lưu ký tự thường rồi bây giờ mình thực hiện bài tập nha nhập vào ký tự hoa bây giờ mình làm bài tập này cho nó quen ha. nhập vào á, ký tự hoa thì đổi thành thường thường thì đổi thành hoa ha, cho nó nhanh nó lẹ thường thì đổi thành hoa đi rồi bây giờ coi này nha anh khai báo một ký tự C đi ha Khởi tạo bằng 0 Bây giờ anh nhập vô ký tự á, Nó bằng scan F phần trăm C Và C Rồi bây giờ nếu như á, Nếu như á, mà C này nó lớn hơn hoặc bằng A lớn Và C này á, nó bé hơn hoặc bằng Z lớn Thì nó là ký tự hoa Có nghĩa hàm ý á, à, Là nó lớn hơn hoặc bằng 65 á và dạ, dạ, nó bé hơn hoặc bằng 90 Đó. Nếu như mà mình mình ghi vậy số như vậy Mình rất là khó nhớ Cho nên mình sửa lại thành A lớn Z lớn là xong Nhớ nha Một dấu nháy à, Một ký tự Một chữ cái ha. Bên trong một cặp dấu nháy Đó. Nếu như mà C là Ký tự hoa thì C bằng C chữ 32 Ngược lại nếu như mà C á, nó là ký tự thường á, Z lớn thì C nó bằng Ồ đúng vậy ta, cộng 32 mới đúng đúng không? Cái này là từ 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 hoa sang thường ha. Còn cái này á, là bằng C chữ 32 tức là từ thường sang hoa. Đó, như vậy xong. Bây giờ mình chỉ cần in ra ký tự C này lại là xong chạy thử nha nhập vô ký tự t thì nó in ra t lớn đúng không rõ ràng in ra t lớn 
Bây giờ mình thử nhập vô ký tự khác ha. Ký tự bậy bạ đi. Ví dụ mình nhập vô ký tự là dấu cộng. Thì nó in ra dấu cộng. Nó không có thể, nó không nó, nó có nằm trong, trong cái trường hợp chữ hoa hoặc là chữ thường. Cho nên nó không có thay đổi. Ok. Tắt rồi. À, nhập chữ thường nữa rồi. Hoa. Hoa thành thường. Khúc này ok chưa? Có gì thắc mắc không? Thế nhưng mà lưu ý là khi mà mình nhập một ký tự hoặc là nhập một chuỗi thì rất nên gần như bắt buộc luôn đó nha. Phải có lệnh plus std in. Đối với C chuẩn thì phải có cái dòng lệnh này. Trước mỗi lần nhập chuỗi hoặc là nhập ký tự rất nên có dòng lệnh này. Còn cái này là cái gì? Không cần biết. Hả? Cứ nhớ nhập chuỗi, nhập ký tự, có lệnh này đầu phía trước nó là ok. Nha. Yeah. Rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chuỗi. À. Thì lưu ý nè. À vô Word để cho nó dễ. Đây là chuỗi Đây là mảng à. Rồi coi Chuỗi Chuỗi là mảng ha Chuỗi là mảng Một chiều Ok Mảng thì thường thì thường thì thường mình thấy Là mảng A Thì thường đi với một biến n à, để quản lý để quản lý số lượng của nó số lượng phần tử ok mảng thì thường đi với một biến n để quản lý số lượng phần tử ha à, còn chuỗi thì không có vụ đó chuỗi thì không có biến nào quản lý số lượng phần tử hết vậy thì làm sao để nó biết được chỗ này nó có bao nhiêu ký tự à, thì nó khác à, chuỗi trong chuỗi bắt buộc phải có ít nhất một ký tự nôn còn ký tự nôn nó là cái gì bây giờ sẽ biết à, ok chưa nhớ nha hằng mảng với anh chuỗi á thì nó như vậy thôi phải nhớ chuỗi á là mảng một chiều kiểu cha à, ví dụ cha x cha a cha x à, 10 chẳng hạn đó ok chưa theo kịp không alo à. rồi ok Bây giờ để biết được tại sao Tại sao mảng thì nó lại là Cần biến N Mà tại sao chuỗi nó không cần biến N gì hết à, Thì giờ coi nè Coi cấu trúc của một chuỗi như sau nè Bây giờ trong code của anh Anh khai báo một chuỗi Cha X Cha S ha, 10 phần tử à, Anh gán bằng ABC Khởi tạo mảng thì nó phải có trong dấu dấu ngoặc kép nha. Ký tự thì dấu ngoặc đơn, còn mảng là ngoặc kép. Đó. Tức là cái lệnh của anh á, thay vì anh ghi như vậy thì anh ghi là cha nè, s nè, 10 nè. Rồi anh ghi là s0 bằng a, đúng không? S1 á, nó bằng b. S2 á, nó bằng c. Đó, giống 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 như vậy á, hiểu không? Đó, bây giờ coi cái bản chất thật sự của nó nè. Khi mà anh ghi cái dòng lệnh cha S5 đi thôi ha. S5 thôi bằng ABC. Thì cái chuyện này nó sẽ xảy ra. Đầu tiên á. Đây là S0. À, đây là S1. S2. S3. S4. Không? 5 phần tử từ S0 tới S4. Phần tử thứ nhất nó bằng A. Phần tử thứ hai nó bằng B, phần tử thứ ba bằng C. Đủ chưa? Và phần tử cuối cùng phải là một ký tự nôn. 
ok ký tự nôn á thì nó nó giống như là một ký tự có mã là không sẽ không thế thì tại sao nó lại là một ký tự nôn bắt buộc luôn nha bắt buộc trong chuỗi kết thúc chuỗi phải là một ký tự nôn ký tự nôn này nó có tác dụng là đánh dấu cái sự kết thúc chuỗi à em để ý nè ký tự nôn này á, nó nằm ở s 3 thấy không ký tự nôn á nó nằm ở s 3 vì vậy mà vì vậy mà chuỗi s có 3 phần tử có 3 phần tử tức là ba ký tự á ok s 3 nha cái này rất là quan trọng ok chưa <cười> alo nắm được không bắt buộc phải có một cái từ e, nôn ở cuối chuỗi rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có cái từ nôn ai mà biết được đúng không bây giờ coi nè đâu rồi khai báo s có 10 phần tử đúng không s không s 1 s 2 bằng c nhưng mà s 3 đâu biết bằng cái gì đúng không s 3 thông thường á mình không gắn giá trị thì nó sẽ có giá trị là rác ha thì mình thử chạy nè hãy báo nè biến y trước đi ha rồi bây giờ cho con lập for nè y bằng không nè y bé hơn 10 nè y cộng cộng nè in ra từng ký tự của phần trăm c đi ha xuống hàng si đó in ra từng ký tự của nó chứ gì vậy có vấn đề gì sao? Để anh coi để coi có lỗi gì không? Thiếu dấu chấm phẩy. À rồi ok. Cảm ơn nha. Rồi. Chạy thử. Thấy không? A, B, C. Đúng không? S, S3 nó bằng cái gì đó? Chả biết. À, rất là nguy hiểm. Đúng không? Thì anh phải gán nó bằng một cái ký tự. Đó. À. Điều đó cho thấy là S3 nó không phải là ký tự nôn ha. À, mà nó là một ký tự gì đó, anh cũng chưa biết. Bây giờ mình in ra chuỗi S á, thì mình in ra phần trăm S ha. À, mình truyền chuỗi S vô. Bây giờ chạy thử coi nó ra cái gì. Thấy không? Nó không phải là một cái chuỗi là ABC và nháy, thấy không? Đáng lẽ mình mong muốn là nó chỉ in ra ABC thôi, nhưng mà tự dưng nó có cái dấu và và dấu nháy ở đâu ra, chả biết luôn không thì cái này rất là rất là nguy hiểm trong một số cái ngôn ngữ lập uh, trong một số cái trình biến dịch khác á, chạy một cái là nó là nó ra tè le luôn rất là nguy hiểm thế thì á, mình phải khai báo mình buộc mình phải mình làm thủ công á, thì mình phải ghi s3 bằng nôn cái nôn này là từ thư viện stdio nó ra ha à, gán bằng nôn hoặc là gán bằng nháy không hoặc là gán bằng không cái nào cũng được hết cách một là gán bằng nôn Cách 2 là gán bằng số 0. Cách 3 là gán bằng nháy 0. À, thì anh ghi bằng nôn đi cho nó dễ nhớ. À, rồi chạy thử. Thấy không? Nó không có ra nữa. Thấy không? Nó không có ra tầm 7 nữa. Thấy không? Rõ ràng là nó ra ABC thôi. À, bây giờ mình quay trở về nè. Bây giờ giả sử như anh khai báo là S7 đi. À, cái này bằng nôn chắc chắn rồi đúng không? Rồi. À, S5 đúng không? S6 đúng không? Cái này giá trị rác gì đó chả biết luôn. Đó. Bây giờ nếu như á mà cái ví dụ anh gán cái chuỗi này á, anh bỏ đi ha. Anh cho một cái chuỗi S có 7 phần tử. Trong đó thằng S3 nó có bằng nôn, thằng S4 nó bằng D, S5 nó bằng E, S6 nó bằng nôn đi ha, S5 bằng nôn, S6 bằng F. Câu hỏi đặt ra là khi in ra cái chuỗi chuỗi S này thì cái gì sẽ hiện ra màn hình? Hả? Thắc mắc cái gì nói coi? ABC. Vì sao? <cười> đúng không? Nó có hai ký tự nôn lượng lần đúng không? Đúng không? Nó in ra là ABC nôn D hay là nó chỉ in ra ABC thôi? Đúng không? Ai mà biết được đúng không? Thử ha. S4 nó bằng D ha. S5 nó bằng nôn tiếp. Rồi, in ra thử. Thì nó vẫn in ra là ABC. Ha. 
thì đơn giản thôi ký tự nôn đầu tiên là cái thực kết thúc chuỗi à, a b c nôn nói chung là thay thay vì nói chung là trong cái bảng a thì mình có cái biến n để quản lý số lượng phần tử ha thì trong chuỗi á mình có ký tự nôn nó quản lý số lượng phần tử nó quản lý số lượng ký tự của chuỗi đó luôn nhớ nha tức là cái số lượng phần tử của mảng a nó bị phụ thuộc vào một biến khác một biến n bên ngoài còn số lượng phần tử của một cái chuỗi số lượng ký tự của một chuỗi phụ thuộc vào nội dung của chuỗi đó thấy không cái nội dung của chuỗi này có ký tự nôn đúng không thì nó 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 định nghĩa luôn cái độ dài của chuỗi luôn ok chưa thắc mắc gì nói coi nôn gì không là sao không cái đó đã định nghĩa rồi em cái đó là người ta định nghĩa rồi giống như là em học hằng số á thăng điện người ta bản chất người ta thăng điện phai nôn á là số không nó là một hằng số cái này em học rồi đúng không thăng điện phai cái này em tự học em biết rồi À, bắt, bắt buộc phải là nôn người ta định nghĩ như vậy rồi mà <cười> ok chưa sửa bằng không cũng được à, hoặc là sửa bằng nháy xẹt không cũng được không sao rồi bây giờ chờ tí. rồi bây giờ vô chuỗi luôn ha thế thì làm sao để mình để mình biết được không không lẽ bây giờ mình phải viết một cái hàm đúng không trả về cái cái cái, cái độ dài của cái chuỗi đúng không ví dụ nha anh viết hàm in là t thôi khỏi đi ha cái này từ từ nói sau thế thì á anh cái bản chất mà việc anh khai báo một cái một cái anh khai báo là cha s á, bằng a b c á thì bản chất là anh phải khai báo là s không bằng a s một bằng b S2 bằng C và S3 bằng nôn Nhớ nha, cái này khác nhau gì lắm nha Rất là dễ dàng quên kia cái nôn này Khi mà mình khai báo á, Khởi tạo bằng cái chuỗi như thế này á, Thì nó nó tương đương với những cái dòng lệnh này đó, Tương đương với nhau Nhớ kỹ điều đó nha Rồi Bây giờ làm sao để mình in ra được Độ dài của chuỗi Thì khi làm việc với chuỗi á, Mình sẽ nhớ đến thư viện là String.h à, String.h chấm h nha string á và string chấm h hơi khác nhau nhớ là có chấm h nha rồi để in ra chuỗi á thì mình thử á intn bằng mình sẽ dùng hàm string len truyền vào chuỗi s à mình in ra n à lộn in ra phần trăm d đúng không rồi n Ok giờ. String len là hàm trả về vị trí của ký tự nôn trong chuỗi. Chạy thử nè. 3 thấy không? Bằng 3 rõ ràng. Đó, là tại vì sao? Cái hàm string len này là bản chất là là nó đi từ trái qua phải. Nó gặp ký tự nôn là nó dần liền, nó trả về liền. Thấy không? Thì bản chất là cái hàm string len nó là như vậy nè. In là t string len à truyền vào một cái s đúng không chuỗi là mảng đúng không mà mảng là truyền vào s mảng mảng là truyền vào như vậy nhớ nha rồi in là y à for là y bằng không nè không biết không biết độ dài bao nhiêu hết trơn thì y một à chạy vô tận luôn nếu như mà s y á Nếu như mà SI á, nó bằng bằng nôn á thì lập tức trả về y luôn. Còn nếu như không á thì y nó cứ tăng lên hoài. Cho tới khi nào gặp cái này thì nó return về luôn. Đó. Ở đây return return không đi cho nó dễ. Gọi thử hàm thử hôm nay ha. Hàm string len này á, là hàm mình tự định nghĩa. Đó, chuyện vô. Hiểu cái vòng lập này không? cái này là cơ bản đó nha 
<cười> hả lộn y bằng không nha khởi tạo y bằng không rồi chạy thử nè Đấy không của phần 3 thì bản chất cái hàm string len của nó là như vậy á nó sẽ chỉ cần nó nó, nó phát hiện bằng nuôi nó thì nó nó return liền còn không y nó cứ tăng lên nó tăng đếm lên đó cứ như vậy thôi xong hàm đầu tiên mình cần nhớ là hàm string len bắt buộc học chuỗi phải nhớ hàm này không thể nào quên được ha rồi bây giờ ví dụ như mình hàm thứ hai mình cần nhớ là hàm hàm gì đây à, hàm gán chuỗi ha khi gán một chuỗi à, anh ví dụ nha ví dụ anh cho chuỗi s 1 bằng abc s 2 nó bằng df thì bây giờ mình thử gán s 1 bằng s 2 được không <cười> thử đi ha in ra s 1 không những không chạy mà còn báo lỗi đó thấy không lỗi sai là tại vì sao nhớ nha cái này là mảng nha chuỗi là mảng một chiều có kiểu là cha đó thì bản chất á, là là mình gắn trực tiếp được đúng không mình phải gắn là pho đúng không à, in t y bằng không đúng không pho là y bằng không là y bé hơn string len của mình gắn s hộp một bằng s hai đúng không thì bé hơn s hai y cộng cộng s một y bằng s hai y bé hơn hoặc bằng string len để gắn luôn ký từ nun đó thì mới được chạy thử đó thì nó mới bằng df thấy không nhưng mà với cái cốt này nó rất là nguy hiểm cho nên người ta có một cái lệnh khác là lệnh string copy s 1 s 2 bản chất là gán s 1 bằng s 2 ok giờ và dĩ nhiên cái lệnh này á cái hàm này nó có trong thư viện là string trong h ok chưa <cười> cái này là chỉ có học thuộc thôi hiểu không không học thuộc hàm là không thể nào làm được bài chưa ok ngoài ra nó còn có nhiều hàm khác trước mắt em chỉ cần nhớ cho anh hai hàm cơ bản này thôi một là string len hai là string copy ha à. rồi hàm tiếp theo cần học là hàm gì anh cũng chả biết luôn <cười> hàm nối chuỗi bây giờ cho chuỗi abc và từ D, chuỗi def bây giờ làm sao để mình nói được cái chuỗi s 1 mình, mình mong muốn là abs s một nó bằng abc def đó thì sao nhìn nó phức tạp lắm ha bởi bởi vì chuỗi là mảng cho nên mình, mình hoàn toàn có thể làm việc với mảng nhưng mà mình đã có hàm giúp mình ha hàm này là hàm string cat s 1 s 2 thì hàm này nó sẽ nối s 2 vào s 1 và kết quả của mình á, nó sẽ in ra là abc def ha. nhớ ba hàm này giùm tôi nha thứ nhất string len lấy độ dài ha. nhớ ba hàm nha string len lấy độ dài đừng có quên À, xin copy gắn chuỗi và cuối cùng là xin cắt kép chuỗi à. còn cắt connect chỉ cần nhớ ba cái này là được rồi đừng có nhớ mấy cái lệnh linh tinh thật ra nó có nhiều hàm lắm rất nhiều luôn nhưng mà chỉ cần nhớ cơ bản nhớ mấy cái lệnh này là, là ok ha à. rồi bây giờ mình làm bài tập luôn ha cho nó quen À, bây giờ mình làm bài đợt, mấy bài đầu tiên thử rồi Tắt cái này đi Ok chưa, nắm được chưa Nó đơn giản như vậy thôi Chuỗi là mảng một chiều Alo Alo Sao nó không hiện thời gian này ta rồi nhập xuất chuỗi à đúng rồi 
làm vừa làm bài tập gì học luôn nha nhập xuất chuỗi ví dụ như anh khai báo người dùng tối đa à đúng rồi nói luôn nha nói lại nha trước khi vô bài tập ấy, nhắc lại cho kỹ nha chuỗi á, là mảng có kiểu là cha à lộ mỗi phần tử có kiểu là cha ha à, và nó bắt buộc phải có ít nhất một cái từ nôn để quản lý số lượng phần tử ha à. như vậy á, ví dụ như anh khai báo là cha s gì đó ha à, s gì đó nó bằng abc thì bản chất á, là s không nó bằng a s 1 nó bằng b s 2 nó bằng c và s 3 bằng nôn như vậy cái cha tối thiểu á, mình muốn gán được nó bằng ABC thì tối thiểu nó phải có 4 phần tử. Ok chưa? Đúng không? Đúng không? 4 phần tử. Cái này quan trọng lắm đó nha. À, 4 phần tử. Cho nên á, để khai báo một chuỗi á, có tối đa là 3 ký tự thì phải khai báo tối 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 à à thì phải khai báo s cha s 4 ha tại vì nó dư ra một cái tự nôn để nó lưu hiểu không ví dụ để khai báo một chuỗi có 30 ký tự ha có tối đa 30 ký tự thì khai báo là cha s 31 nhớ điều đó nha để nó lưu cái tự nôn đó rồi bây giờ vô làm bài tập nè À, nhập xuất chuỗi ráng làm chính sách chính bài này luôn thử được không <cười> nhập xuất chuỗi bây giờ mình vô nhập xuất chuỗi à, trà s khai báo tối đa là 30 ký tự 30 ký tự ha và anh khởi tạo chuỗi này chuỗi rộng bây giờ nhập ký tự thì nó có lệnh là get s cái này chỉ có học thuộc thôi ha <cười> từ đầu tới giờ nhớ được mấy hàm rồi thứ nhất á, là string len đúng không thứ hai là string copy thứ ba là string cap rồi ok nhập vào chuỗi rồi bây giờ sau đó mình in ra chuỗi đó ha chuỗi vừa nhập là phần chấm s cái này là ghi là print f ha vui lòng nhập vào một chuỗi rồi chạy thử ha A, B, C, D, E Ok chưa Lệnh get S để nhập chuỗi Và dĩ nhiên lệnh get S này á, Hình như nó cũng nằm trong string.h luôn á Cứ nhớ làm việc với chuỗi nhiều á Là trong string.h hết ha. Rồi ok Sao có vấn đề gì không Lưu ý nè À, lưu ý hồi nay anh đã nhắc là trước khi nhập một ký tự hoặc là nhập một chuỗi thì rất nên có lệnh plus s td in lệnh này là lệnh gì chả cần biết ha bắt buộc nói chung là để cho yên tâm thì trước khi nhập chuỗi phải có lệnh này không có lệnh này chương trình chạy sai ráng chịu à, nhớ điều đó nha nhập chuỗi coi nè nhập chuỗi thấy không get s ha trước đó phải có plus std in bắt buộc phải có lệnh này không có lệnh này chương trình xài đáng chịu ha ok coi như là mình xong bài 1 bây giờ tới bài 2 đếm xem có bao nhiêu khoảng trắng trong chuỗi ha à, thì đơn giản thôi bỏ đi đi à. chuỗi là mảng đúng không chuỗi là mảng cho nên mình chỉ cần là for nè đếm khoảng trắng đúng không thì thì mình mình cứ xem á, là mình quy mọi bài toán á, về từ chuỗi á, mình có thể hoàn toàn quy về mảng được hết chuỗi là mảng một chiều mà đúng không mình chỉ cần là quy về thôi đếm coi có bao nhiêu khoảng trắng trong chuỗi á thì vậy nè, for y bằng 0. Y bé hơn string len của s y cộng cộng. 
à, nếu như mà SI á, mà nó là một khoảng trắng hoặc là 32 nha khoảng trắng có mã là 32 nó bằng một khoảng trắng à, thì tăng đếm lên để bằng đếm cộng một này dễ đúng không print F đúng không số lượng khoảng trắng trong chuỗi là à, phần trăm D rồi đếm à, ok chưa rồi bây giờ chạy thử nha ví dụ anh nhập vô chuỗi là tỉnh của anh đi sao tự dưng nó chạy lâu dữ vậy ta anh cũng chả biết vì sao nó chạy lâu Nguyễn Trung Thành À, thì nó bằng hai thì đơn giản đâu chuỗi là mảng đúng không thì mình nhập vô mình mình đếm 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 số lượng đếm coi đếm coi cái cái mảng này nó có bao nhiêu bao nhiêu số số 32 á ý nghĩa là như vậy thôi đếm coi mảng này có bao nhiêu số 32 đó thì mảng này có hai số 32 số 32 đầu tiên nằm ở đây số 32 tiếp theo nằm ở đây đó thì bản chất chuỗi nó cũng là mảng thôi cái này theo kịp không có gì thắc mắc không <cười> alo alo string len là hàm lấy thì giống như n thôi trời cái này nó cứ quy về mảng đi string len lại n mà n lại gì n là là số lượng uh, số lượng ký tự của chuỗi ha float std in là lệnh gì không cần biết Lệnh này là lệnh gì không cần biết Chỉ cần biết trước khi nhập chuỗi phải có cái này Trước khi nhập chuỗi không có lệnh này Thì chương trình sai Ráng chịu à. Ok chưa rồi Bài này dễ đúng không Này mảng thôi Bây giờ đảo chuỗi nè Chuỗi là mảng đúng không Đúng không Cho nên á Bản chất là việc đảo chuỗi của mình á Thì nó tương đương với cái việc là Đảo mảng Mà đảo mảng á thì mấy đứa biết rồi cho nên anh không nhắc lại nữa ha à. bây giờ là coi nè đảo mạng đúng không đảo mạng á thì for in a day y ha for y bằng không y bé hơn string length của s y không không rồi đảo thì sao s y á, nó sẽ hoán đổi với s của n trừ 1 trừ y mà n trừ 1 là cái gì n là cái gì n là số lượng phần tử của mảng đúng không vô trong đây nó là string length của s ok chưa cái này hoàn toàn là bài cũ không có gì mới chưa cái vấn đề quan trọng là mình suy nghĩ như thế nào thôi đó như vậy thì á viết code sao tra tạm bằng si S -E bằng S của string len của S trừ 1 trừ Y nhìn nó phức tạp vậy thôi chứ được ra là bài cũ hết trơn á còn nói chung là muốn muốn làm cho tốt thì khai báo INTN bằng string len đi ha cho nó ngắn hơn chút vậy đi ha cho nó dễ đó y chang luôn không có gì khác hết đó S của N trừ 1 trừ y bằng si bằng 8 ok và y nó sẽ bé hơn n chia 2 cái này hoàn toàn là bài cũ cho nên không hiểu tự chết ha ok chưa <cười> xuất ra thử ha rồi nhập vô chuỗi nè abc đúng không DEF đúng không? Thì nó sẽ xuất ra là F E D C B A chính xác ha. Y chang luôn. Chuỗi là mảng đó, cứ nhớ như vậy đi. Mấy bài này dễ lắm đừng có lo ha. Thứ hai nè. Nhập vào một chuỗi chữ thường đổi thành chữ hoa. Chữ hoa đổi thành chữ thường. Ha. Y chang luôn. Sửa lại nè bây giờ anh, anh làm lại cái bài này để cho cho nó nhớ lượt ha khai báo chuỗi phải không chuỗi này có tối đa là 
30 ký tự. À. Rồi đầu tiên plus std in get s à, nhập chuỗi. Rồi. Đề bài là cái gì? Đổi thường thành hoa, đổi hoa thành thường. À. thì đơn giản là mình for à. in là y bằng 0 đi ha. For là y bằng 0. Y bé hơn string length của s y cộng cộng. Rồi. Nếu như á mà s y á mà nó là ký tự hoa thì sao? Thì S Y bằng S Y cộng 32 từ hoa sang thường. Nha. L if S Y nó, nó là ký tự thường á. Bén bằng Z. S Y bằng S Y chữ 32. Cái này sẽ thành cộng bằng để cho nó dễ. ha à cộng bằng cái này là chưa bằng rồi ok in ra lại chữ s ok chưa nếu như á, cái từ cái từ si á, nó là hoa thì tiền cộng ba hai rồi ha chơi thử rồi nguyễn trung thành Thấy không y chang đúng không nguyễn trung thành đúng rồi chính xác rồi ok rồi coi như bài này tạm xong ha đó chuỗi là mãn cho nên nó rất là dễ ha nắm được cứ ý cơ bản là ok hãy biến tất cả chữ thường thành chữ hoa thì sao cái này dễ ác nữa đúng không tất cả chữ thường thành chữ hoa thì có nghĩa là nếu nếu như là bỏ cái này đi nếu như si nó bằng aa thì nó cộng trừ ba mươi nó thành cái tự hoa hình như hình như cái bài này bài 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 năm này nó còn dễ hơn bài bốt đúng không thử ha nguyễn trung thành thấy không viết hoa thấy không rất là dễ không có gì khó hết nhưng phải làm bài tập thì mới nhớ hàm không làm bài tập quên ráng chịu à, bắt buộc phải học à. rồi bây giờ tới bài tiếp theo nè nhập vào họ tên gồm hai chữ tách riêng họ và tên <cười> thôi ông bạn chút đi đi anh uống nước chút rồi đã hèn cổ quá tách riêng họ và tên thì làm sao mình tách được ha à làm sao để mình tách được đúng không ví dụ như họ tên là ví dụ như phạm phạm quý đi ha thì làm sao mình tách được đó mình tách được á, là tại vì mình nhờ cái khoảng trắng ở giữa ha mà cái khoảng trắng ở giữa này á có nghĩa là nếu như á, si á, mà nó bằng bằng cái khoảng trắng á, thì mình làm gì đó đó được chưa Ok, nôn sao nôn được Họ và tên đó, nó được ngăn cách bởi một cái khoảng trắng Cho nên cái 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 món chốt của mình đó, là mình phải tìm cái khoảng trắng để mình xử lý ha. Ok chưa <cười> Thử ha Rồi, nếu như mà SI mà nó Đúng không? Nó bằng bằng khoảng trắng thì làm gì đó mình cũng chả biết luôn <cười> giờ tính sao đây ha ca này khó ha thật ra cái hàm á, nó có mình làm được hết á. nhưng mà vấn đề anh muốn mấy đứa phải khổ khổ một chút thì nó mới làm được giờ tính sao đây <cười> Ha, thì bây giờ á, mình phải à, mình làm việc một cách khoa học khoa học trước đi ha mình đừng có xài hàm trước ha vấn đề nó cắt như thế nào nhưng mà cắt cắt như thế nào <cười> cắt là cắt như thế nào phải có lệnh cụ thể hiểu không nói miệng thì nói chi bây giờ á, ý tưởng của mình á, mình làm mình làm chay trước đi ha nó có hàm giúp mình hết á, mà mình làm chay đi 
bây giờ mà anh sẽ viết hàm tìm khoảng trắng ha tìm vị trí khoảng trắng á hiểu không anh truyền vào cái chuỗi s ha in y bằng không if si mà nó bằng bằng khoảng trắng á thì anh lập tức anh return trả về cái vị trí của y liền ok còn nếu như không tìm được thì anh trả về chương một ha à, rồi đầu tiên là anh tìm khoảng trắng ha à, in nè tê nè vị vt khoảng trắng ha à, bằng tìm khoảng trắng in nè vt được ha à, em truyền vào chuỗi s ok chưa tìm khoảng trắng bước thứ nhất à bây giờ mình làm chay phải không mình khai báo là cha họ 31 đi ha thì bản chất á, là cái chuỗi họ của mình á, nó phải là chữ phạm đúng không đúng không để coi nè cái chữ phạm quý này á, thì vị trí khoảng trắng nó bằng bao nhiêu nè phóng to lên coi nè không nè một hai ba bốn như vậy vị trí khoảng trắng nó sẽ bằng bốn ok như vậy mình mong muốn á, là cái cái chuỗi họ của mình á ha cái chuỗi họ của mình á thì nó sẽ bằng phạm Đấy không và để ý nè cái con số 4 này á nó cũng là độ dài của chuỗi họ này luôn à đây coi thứ chuỗi này có độ dài bao nhiêu ha độ dài á của chuỗi á bằng nhiêu đây là 4 đúng không 5 6 7 bằng 7 bây giờ mình khai báo thêm một chuỗi á chuỗi tên và mình mong muốn chữ tên này nó bằng chữ quý đúng không chữ quý này á vt đi ha vt ký tự chuỗi quý này á nó có ba khoảng nó có ba ký tự đúng không mà số 3 từ đâu ra số 3 của nó là bằng 7 trừ bốn đồng ý không tức là 7 trừ vt ký tự ok chưa mình làm chay mình làm cực chút thôi alo alo mà về mà số 7 này là hàm string length ha à, string length rồi bây giờ coi trả tên ha à, tách riêng ra for nè in đây y đi ha y bằng không đúng không đúng không y bé hơn vt ký tự À, y bé hơn vị trí khoảng trắng y cộng cộng thì họ y bằng s y gán trực tiếp ok chưa cái này tư duy xíu là hiểu ha nhưng mà nhưng mà một chuỗi thì phải có ký tự nôn ở giữa cho nên á họ vị trí khoảng trắng bằng nôn đây mới đúng là mình lấy được họ chạy thử ha anh ra biến họ anh ra chui họ cái này có gì sáng não không mình chỉ lấy mình chỉ lấy những những ký tự đầu để mình lấy họ thôi đơn giản thôi ha rồi chạy thử chung phạm quý Đúng không anh là phạm đúng không chính xác rồi bây giờ vấn đề tiếp theo là mình in ra tên ha để cho đơn giản á, thì anh viết hàm đi ha cho nó cho nó dễ chứ chứ cái này nó nó, nó phức tạp quá ha voi lấy họ ha mình truyền vào chuỗi họ mình truyền cái chuỗi gốc của mình vô ha rồi mình truyền vị trí khoảng trắng vô 
int vt đi ha mình chuyển cái vị trí khoảng trắng vô là xong đó rồi bây giờ mình mình gọi hàm lấy họ ra mình truyền vô chuỗi họ đúng không truyền vô chuỗi s truyền vô vị trí khoảng trắng ok chưa cũng mi trang thôi nhưng mà mình làm họ mình mình làm theo kiểu hàm á nhìn nó chuyên nghiệp hơn ok <cười> bắt đầu nhức đầu chưa cái này là anh anh cái này là mấy bạn phải luyên tập với mảng một chiều quen rồi thì mới nhớ được còn bây giờ lấy tên này nó xoắn hơn à đó cái này xoắn hơn ha đó <cười> bây giờ pho sao <cười> à, sẵn hơn ấy nha đâu rồi bây giờ á tên không á thì nó phải bằng chữ q đúng không mà chữ q á thì nó bằng s của này bốn đúng không này là s 5 tên á, một á, thì nó phải bằng là chữ u mà chữ U là S6 Còn tên 2 á, Thì nó phải bằng chữ à, Chữ Y dài Mà chữ Y dài thì nó sẽ bằng S7 Dài phải nhớ nha Tên 3 nó phải bằng nôn nha Quên cái này một cái là chết à, Rồi Số 2 với số 7 này có gì liên quan với nhau không 7 chữ 2 bằng 5 mà 5 thì bằng 4 cộng 1. Mà 4 cộng 1 có nghĩa là VT cộng 1. Hết. Được chưa? Như vậy từ đó mình có công thức nè. Tên Y bằng S VT. À khoan khoan. Chưa chưa chưa. Chưa có công thức ha. Ủa đúng ta? Tên Y bằng S của VT cộng Y đúng không? Ủa anh thấy đâu đúng đâu? <cười> Ê, lộ mày, lộ mày. Đừng có sắn ha. Đầu tiên nè, làm lại, làm lại, chưa có ra công thức đâu. Số 0 với số 5. Cái này là Y bằng 0 nha. Như vậy có nghĩa là tên 0 bằng S. VTS 4 á, VT bằng 4 cộng 1 S5 cộng 0 đi ha, trở dễ, mệt quá ha. Y bằng 1 ở đây nè. Thì từ đó mình suy ra tên của 1 bằng S5 cộng 1. Ok chưa? Mà 5 á thì bằng VT cộng 1. Số 5 này á thì bằng VT cộng 1. Như vậy từ đó mình rút ra là gì? Tên Y nó sẽ bằng S của VT cộng 1 cộng Y. Và để xây được công thức này nó không có khó. Nhưng mà vấn đề là mấy bạn phải luyện tập nhiều thì mấy bạn mới quen được. ha Còn bây giờ anh đi lướt luôn. À, tên. Đó, cái này phải luyện tập với mảng nhiều thì mới quen được. Y bằng bao nhiêu? Y bằng 0. Y bé hơn. Y bé hơn string len trừ VT ha. Y là TN bằng string len của S trừ VT phải không? Đó, cái này là N nè. Đó. String len trừ VT. Anh gán N ở đây. Y cộng cộng. S Y lộn tên Y bằng S của S của gì? VT cộng 1 cộng y và đừng quên một điều là tên của n phải gắn bằng nul nhức đầu chưa <cười> bình thường thôi bình thường thôi không có gì gây cớm hết trơn thì bình thường phải làm nhiều quen thôi về tờ khoảng trắng sẽ n bây giờ anh ra tên ok nghi ngờ anh làm, anh làm sai quá ha ông quý giờ <cười> làm lần đầu mà cũng đúng mới ghê chứ tự dưng chạy cũng đúng được hay thiệt 
à, cái này thì mấy bạn phải luyện tập mới biết được thôi mới lò ra được cái công thức này thôi chứ còn không thì nó rất là khó ok chưa <cười> Alo à, theo kịp không? <cười> chống mặt hả? Từ từ đi rồi sẽ quen Anh cố tình làm cho mấy đứa chống mặt chơi Thực ra nó có chiêu hết à, Để để đó, để đó, để đó Chưa có gì xoắn hết Để đó Rồi Men chấm xì đúng không? Thêm cái khác đi À, được rồi cái để gì đi ha bài tiếp theo rồi ba, ba chữ chắc chết rồi ha hai chữ là lại đã chết rồi nó chỉ là ba chữ cái này chắc về luyện tập đi ha rồi bây giờ anh sẽ cho mấy đứa coi sự lợi hại của việc học hàm ha rồi bây giờ coi nè coi như là mình xong bài tập rồi đó vấn đề là mấy cái chỗ này nó nó, nó dài dòng quá thì bỏ qua đi Hồi nãy anh có để mô một cái hàm á à, Một cách là viết hoa đúng không Mình còn lại bài năm nè Hãy biến tất cả chữ thường thành chữ hoa Làm lại cho coi If SI á Nó lớn bằng A Đúng không Và dạ, dạ, SI á Nó bé hơn hoặc bằng Z thì S, Y nó trừ bằng 32 Đó Cái hà này là bản chất là mình Viết từ chữ thường là chữ hoa Không có gì hết trơn Ví dụ Nguyễn Trung Thành đi ha ha Bình thường ha Không có gì hết trơn Nhưng mà Không cần phải khổ cầm khổ như vậy Tại vì tất cả những dòng code này Có thể thay thế bằng một lệnh duy nhất là lệnh string upper truyền vào chữ s hết phim chạy thử ha nguyễn trung thành ok chỉ một lệnh duy nhất chỉ khoa hết <cười> còn viết thường thì sao string lower s một phát một cái viết thường thử ha viết thường ha đúng không một phát cái viết thường hết đó là sự lợi hại của việc học hàm biết càng nhiều hàm càng tốt ha, nhớ điều đó nha kệ chưa <cười> đợi chống mặt chưa à rồi bây giờ coi nè quay về bài lấy hỏi tên đi ha cho nó chống mặt hơn chút ha bây giờ thay vì anh lấy viết hàm lấy họ lấy tên này nó mệt lắm anh không có làm như vậy anh sẽ có hàm là string copy ha là hàm gắn chuỗi đúng không ví dụ như string copy à, họ đi ha. anh gán bằng abc gán họ bằng abc đi ha thì á, nó sẽ có một cái hàm gọi là string n copy nó chỉ khác có chữ N ở đây thôi Anh truyền vào chuỗi họ Anh truyền vào chuỗi S Và anh truyền vào VT khoảng trắng Rồi String N copy Tên S phải S Cộng VT khoảng trắng Cộng 1 Anh Anh à in n bằng string len của s đi ha n trừ về t khoảng trắng chỉ có hai lệnh này thôi in ra thử có đúng không 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 à chỉ có hai lệnh này thôi ha không có hàm gì hết trơn và quý đúng chưa đúng không họ tên chuỗi s Thấy không? Phạm quý <cười> Ok chưa? <cười> ok chưa? Đó, chống mặt chưa? Đó, chỉ còn biết cái này thôi 
<cười> có hàm sẵn luôn vấn đề là biết sử dụng hàm hay không không biết sử dụng hàm thì mình phải cực khổ hả <cười> thấy không không biết hàm thì mình phải cực khổ còn biết hàm thì mình sướng ok à rồi coi thử coi có cái nào gì nữa không có bài nào hay nữa không họ lót nguyễn trung thành cái này cũng không có gì đặc biệt hết trơn nguyễn trung thành tách riêng họ lót anh yêu em em không yêu anh bây giờ mình là mình làm một bài khó cuối cùng đi ha nhập vào một chuỗi có ba ký tự ha à, có ba có ba chữ á chữ thứ nhất chữ thứ hai chữ thứ ba hãy đảo ngược chỗ lại chữ thứ chữ thứ ba nằm ở đây chữ thứ hai nằm ở đây chữ thứ nhất nằm ở đây mình chèn thêm cái chữ không nằm ở đây ha à, coi thử coi nó có phức tạp hay không bây giờ anh làm đơn giản thôi <cười> làm cho vui thôi chứ được ra là phải luyện tập gì mới biết được chứ chứ dễ gì mà mà, mà biết được đúng không anh yêu em không yêu anh nhập vào một chuỗi có ba ký tự ha có ba chữ ha để anh coi đứa coi làm sao cho nó tiện bỏ hết lấy họ lấy tên này đi nó dài dòng à anh sẽ có hàm tìm khoảng trắng hai thay vì nó chạy á nó chạy từ không á thì nó chạy từ string length của s trừ một nó chạy về y lớn bằng không y trừ trừ thì hàm ý á là nó sẽ trả về cái khoảng trắng cuối cùng đó. rồi ok vt1 in là t vt2 bằng tìm khoảng trắng 2 s à, ví dụ như á anh nhập vào là chữ anh không yêu em thì cái cái vt1 á, nó sẽ ở đây và vt2 nó sẽ nằm ở đây ok bây giờ mình kết hợp những gì mình đã học mà À, bỏ này đi Rồi. Bỏ này luôn Mình sẽ có mỗi chuỗi Cha Cha S Kết quả đi ha 101 Cái này là mấy đứa con mấy đứa Tự suy nghĩ nha Chứ nói thiệt là mấy đứa không hiểu đâu <cười> à, Coi cho biết Để biết được cái sự lợi hại của hàm như thế nào Phải liên tập nha Không biết thì phải làm, làm chay thôi S kết quả Đầu tiên mình gắn Đúng không String copy của S kết quả String N copy ha S kết quả Ban đầu nó gắn bằng chuỗi rỗng ha Bây giờ mình lấy lấy cái chữ đầu tiên Thì mình sẽ lấy cái chuỗi S này Với số lượng là VT 1 phần tử Hàm ý á, là đầu tiên á, là cái chuỗi kết quả của mình á hàm ý là cái chuỗi kết quả của mình á nó sẽ bằng chữ anh trước ok nó bằng chữ anh trước ha à. làm sao để lấy được chữ anh nó thông qua một cái vị trí vt 1 nằm ở đây đó tiếp theo anh gán nè ghép chuỗi nè ghép chuỗi là hàm string cáp cái này học rồi nha nhớ nha ba hàm hàm thứ nhất là string len thứ hai là string copy thứ ba là hàm string cáp hàm này ghép chuỗi à, đã học rồi nha string cat kết quả ghép ghép chuỗi tiếp ha kết quả s cộng vt 1 cộng 1 với độ dài là vt 2 trừ vt 1 nhìn đừng 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 có hiểu ha à, chắc vậy anh cũng chả biết được nữa string cat tiếp tục string cat Kết quả Tiếp tục ghép chuỗi S cộng VT <cười> VT 2 Độ dài là N trừ VT 2 Hết Để ghép vô chữ thêm đúng không S Trinh cách Kết quả Ghép chữ không vô ha Ok không, không, không mà cái này anh thấy anh nghĩ là mình làm vậy nó phức tạp lắm bây giờ mình cho nó cho nó đơn, đơn giản một chút đi 
thì mình có là cha cha chữ 1 31 ha à, chữ 2 31 chữ 3 31 cho nó đơn giản hơn chút thì bản chất á, string copy á, là chữ 1 ở đây lấy được chữ 1 ha bỏ này đi string n copy chữ 2 nó nằm ở đây còn này là string n copy chữ 3 nó nằm ở đây hình xui anh cũng chả biết đúng bị sai nữa cứ in ra thử đi biết ha phần trăm s sẽ n phần trăm s sẽ n phần trăm s chữ 1 chữ 2 chữ 3 anh không biết hình xui lắm á nha không biết ra đúng bị sai nữa anh dự đoán thôi cũng chưa biết ha. Nguyễn Dung Thành chết cha chưa chữ chung sai rồi nè Đúng không chữ Nguyễn chữ chung sai rồi nè chữ thành sai luôn rồi nè chữ chung sai rồi nè đó thấy chưa thì đơn giản thôi tại vì anh chưa gán nó bằng chuỗi nuôn bây giờ gán nó bằng nuôn trước đi khởi tạo nó trước đi thử nó còn lỗi không Ha, chữ thành nó bị lố một chút phải không chữ thành bị lố một chút rồi chạy thử nguyễn trung thành ok chưa <cười> không suy nghĩ một chút là ra thôi cái gì đó <cười> rồi bây giờ mình lấy ra được ba chữ này rồi thì sao đó. chữ thứ ba đúng không chữ thứ ba trước ha chữ ba rồi sau đó là chữ cộng cho không đúng không cộng cho chữ 2 đúng không cộng cho chữ một à vậy đi ha chữ 3, chữ 2, chữ 1 như vậy thì mình sẽ mình gán mình ghép chủ như sau string cat ha kết quả chữ 3 string cat kết quả không string cat kết quả ghép chuỗi á chữ 2 string cat kết quả chữ 1 in ra rồi không biết đúng hay sai nha chết cha chữ 1 rồi chạy thử ha không biết là đúng hay sai nữa đúng không chính xác <cười> được chưa coi để cho biết được cái sự lợi hại của lợi hại của việc học hàm là như thế nào à, ví dụ như anh ví dụ như nhiều định không oh. thì cái này hên xui thôi làm cho vui nói chung á, là mấy đứa đừng có nghĩ học chuỗi nó phức tạp quá à, cứ nghĩ nó đơn giản thôi thứ nhất chuỗi á, là mảng kiểu cha thứ hai á là ký tự nôn à, lấy được để, để, để lấy được vị trí ký tự nôn á lấy được độ dài độ chuỗi thì mình có hàm string len còn để mà gán chuỗi thì mình có hàm string copy để ghép chuỗi thì có hàm string cat chuỗi là mảng một chiều cho nên làm y chang nhắc lại nha lấy độ dài của chuỗi hàm string len gán chuỗi string copy string cat là ghép chuỗi luôn là cái tôi đặc biệt <cười> cái này em em không có vô em không biết rồi cái từ từ em coi lại clip em biết ha xong cái này không không kịp thời gian học bản hai chiều rồi ha rồi dạ nhớ một điều á nhập chuỗi thì có hàm get s nhưng mà trước khi nhập chuỗi thì phải có plus std in ha và xuất chuỗi thì có hàm phải có cách là print f đúng không phần trăm s À. Ngoài ra còn có còn có cách khác á, xuất chuỗi là dùng hàm put s. Thử đi ha. Như nhau hết. Đó, nhắc lại nha. Chuỗi là mảng kiểu cha, mảng một chiều kiểu cha, kiểu mỗi phần tử có kiểu là cha ha. Chuỗi không có biến biến lưu cái số lượng phần tử mà cái số lượng phần tử, số lượng ký tự nó được định nghĩa bởi bởi cái cái, cái tự nôn ở đây. Ha. Thứ hai là gì? Ba hàm xử lý chuỗi cơ bản. Thứ ba, nhớ mấy lệnh nhập chuỗi, nhớ xuất chuỗi. 
và cuối cùng nhớ để khai báo khai báo cha S4 có nghĩa là mình khai báo chuỗi S này lưu được tối đa 3 ký tự ký tự cuối cùng phải là ký tự nun bắt buộc phải có ký tự nun trong chuỗi đó nhớ vậy đi là ok coi như mà hôm nay học xong rồi đó giờ anh tắt đi thử đi thì thì thử thử xài hàm bút S đi ha thử đi rồi biết ok chưa <cười> Rồi ok, thôi ha